，美国政府要求美国人全部撤出乌克兰，真的要发生大事了吗？观众朋友、网友朋友，大家好，我是付先超。在俄乌冲突爆发之前，美国是第一个从基辅撤出大使馆的国家。随后的事态证明了美军情报的准确性。不过，在俄乌两军战线陷入焦灼，乌军不断用海马斯火箭炮袭击俄军的指挥中心、弹药库等目标，甚至呢，准备组织百万大军在赫尔松方向展开反攻之际，美国驻乌克兰大使馆却发出了一则诡异的通知，要求美国人再次从乌克兰全面撤离。美国驻乌克兰大使馆近日发布安全警告。乌克兰各地的安全局势继续充满着不可预测性。其大使馆敦促美国公民不要前往乌克兰，无境内的美国人也应该立即使用私人交通工具离开乌克兰。在这则简短的安全警告中，最后的那句话尤其耐人寻味，也就是要求美国公民使用私人的交通工具离开。其实这意味着美国政府不会组织这样的大规模撤离，而是要让。美国人自行想办法离开，看起来更像是末日大逃亡的套路。在俄乌战局变化不大的情况下，美国人应该是拿到了什么确切的情报，所以才有这次撤离的通知。这也应该引发各国的高度重视。现在的问题是，乌克兰真要在未来一段时间内迎来大变局吗？我们只能猜测局势发展的一些变数，供大家参考。首先，俄军遭到了。美国提供的海马斯火箭炮的不断袭击之后，可能会有新一轮的报复行动。最近，俄罗斯军队的弹药库、补给站、军队的指挥控制中心等等目标，不断遭到美国援助给乌克兰的海马斯火箭炮的袭击。这种数字化的火箭炮，停车就打，打了就跑，射程又远，真的让俄军猝不及防。除了使用叉打一体无人机以外，俄罗斯军队现在还没有找到对付海马斯火箭炮的好办法，但是俄罗斯军队完全有可能对那些由美国公民聚集的目标发起远程导弹打击，这样的报复行动甚至有可能在乌克兰的全境实施。第二，美国在乌克兰的雇佣兵或许会面临着新的风险，俄军也有可能会重点打击那些在乌克兰国际雇佣兵中的美国人。把这些人送上七天，或者是捕获他们，判处死刑，这样就能让拜登政府非常难堪。第三，美国现在可能已经在开始评估，如果乌军突袭克什海峡大桥会产生的后果。美国军方已经表态不反对乌克兰军队使用海马斯火箭炮攻击克什海峡大桥，因为美国不认可克里米亚属于俄罗斯。但是俄罗斯高层已经明确表示。攻击克什海峡大桥的后果是非常严重的，所以如果美国人拿到了乌克兰要摧毁克什海峡大桥的情报，就有可能会提前进行布局。第四，美军可能得知俄军在乌克兰全境范围内有新的大规模的作战行动。如果俄罗斯完成在顿巴斯地区的作战任务，泽连斯基当局又不愿意谈判，那么正在完成休整的俄军就有可能继续在更大范围内发起新的攻势。在俄罗斯国内，已经有人建议要再次攻击基辅。如果俄军类似的情报被美军获得了，那么这次撤离行动也就可以理解了。总体来看，白宫要求美国人从乌克兰撤出，显然是发现了某些事情的苗头。但是，美国驻基辅的大使馆目前还没有撤离，所以更大的可能还是俄罗斯正在酝酿着对待乌克兰的美国人采取报复计划。既然美国要通过乌克兰打一场让俄罗斯损失惨重的代理人战争，那么也就要做好让更多美国公民生死的准备。俄乌冲突下一阶段局势的发展，值得我们密切关注。也需要我们保持高度警惕。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。